Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de mes marbrés roses que vous avez été très très nombreuses à me demander. Donc étant donné que maintenant tout est à l'arrêt, on a le temps de faire du nail art, on ne se laisse pas abattre, on se serre toutes les coudes et on partage nos astuces. On va commencer par les produits. Je travaille avec le pinceau Color Expert qui est un pinceau langue de chat, assez fin et souple pour la couleur. Pour les détails, je travaille avec le Katie Magic Brush qui est un pinceau fin mais d'une taille mi-longue. Il doit être très souple, c'est très important aussi. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit bâtonnet de bouillie pour faire le mélange des couleurs. Également, une petite palette sur laquelle vous pourrez venir faire vos mélanges. Je vais travailler avec une couleur chromée que je vais créer moi-même avec le chrome light rose de chez Jana et la finition NCT. Je reviendrai plus tard sur pourquoi cette finition là et pas une autre. Ensuite vous aurez besoin d'un blanc de viscosité euh, vernis permanent et de trois couleurs à votre choix. Moi ici je vais travailler avec les 3, 7 et 10 des Gilac. C'est les trois couleurs que je préfère pour ce look là. Pensez bien à prendre des couleurs assez crème et que vous pouvez éclaircir, surtout pour avoir ce rendu là. Maintenant vous pouvez le faire avec d'autres couleurs, mais ce ne sera pas le même rendu évidemment. Une finition au choix, brillante ou mat. Moi je suis une inconditionnelle de la wet look. Et ensuite la drop top coat, j'ai explosé mon pot donc il est dans un petit pot blanc, mais sinon voilà le visuel de base de chez Jana. Alors déjà je m'excuse pour la, le look de mes gants, ils sont vraiment dégueulasses, on dirait des gants de boucher, mais j'ai fait don de mes gants stériles à des personnes qui n'en avaient plus le besoin en ce moment, donc voilà. Hors caméra, j'ai déjà mélangé du chrome à de la finition, je l'ai fait hors caméra parce que ça vole partout visuellement, c'est impossible à regarder. Donc c'est simplement du chrome dans de la finition et on va venir placer les autres couleurs de notre gamme dessus. On viendra ensuite appliquer aussi de la finition dans nos couleurs et également du blanc pour éclaircir certaines teintes. Donc vous allez pouvoir prendre chacune de vos couleurs, vous allez les diviser en deux, vous allez faire deux fois une petite quantité de couleurs. Une fois on va la laisser pure donc il en faut très peu, une autre fois on va la diluer dans du blanc donc faites attention de ne pas en mettre trop peu non plus. Alors je fais un petit aparté pendant que j'installe euh, les couleurs sur la finition euh, NCT parce que j'anticipe déjà les questions à savoir est-ce qu'on peut le faire avec une autre finition. Alors pour être très honnête, oui et non. Vous dire qu'avec une autre finition ça ne marche pas, ça ne sera pas vrai. Par contre, au début je n'ai pas forcément acheté euh, la finition NCT parce que je suis une inconditionnelle de la wet look et que c'est une finition pour gel polish et que même sur gel polish étant donné que je lime je ne, je ne l'utilise pas donc j'ai essayé de le faire avec les autres finitions que j'avais il faut savoir que chaque finition a une certaine souplesse et une certaine couche de dispersion avec certaines finitions vous allez avoir une couche de dispersion beaucoup trop importante avec d'autres une qui ne sera pas assez importante donc la NCT est vraiment celle avec laquelle j'ai eu le plus de résultats. Ici on va venir choisir une teinte parmi les trois que nous avons utilisées qui sera notre teinte de fond. Je ne souhaite pas employer la plus claire, j'ai envie de quelque chose euh, d'un petit peu plus soutenu, à savoir que la couche de fond on va l'éclaircir avec du blanc. Donc je prends la teinte la plus claire que je fonce avec la teinte moyenne et dans laquelle je vais rajouter du blanc. Après c'est absolument pas obligatoire, moi je suis comme ça, je pense que je ne sais pas mettre une couche de couleur sur un ongle sans mélanger les couleurs. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, que quand je fais du nail art, j'aime détourner le produit en fait. Je n'aime pas employer le produit entre guillemets pur et dur, j'aime le détourner de toutes les manières possibles et inimaginables. Donc voilà, ça m'arrive souvent, mais si vous voulez mettre la couleur simple comme elle est, ne vous sentez pas mal, faites-le, ça sera très joli aussi. Donc ici je mixe les couleurs ensemble, à nouveau on est sur quelque chose de marbré, ne vous tracassez pas, vous ne devez pas mixer les couleurs de manière pareille et uniforme, si quand vous mettez la couleur sur le tips vous avez un petit effet de nuage d'un côté ou d'un autre avec un ombré ou quoi que ce soit, ça ne pose aucun problème, étant donné qu'on va quand même venir recouvrir avec le dessin, donc il n'y a aucun souci. Ici, je suis sur mon tips qui est buffé, vous, vous êtes après votre limage de mise en forme. 
on va venir appliquer au pinceau la couleur faites attention de n'appliquer qu'une seule couche de couleur pour appliquer qu'une seule couche de couleur prenez des produits qui sont suffisamment couvrants toutes les marques ne couvrent pas suffisamment en une seule couche j'aime appliquer aussi avec le pinceau couleur expert parce qu'il disperse vraiment bien la couleur sans trace de pinceau vous n'avez pas toujours le cas avec un pinceau de flacon parfois ils sont un petit peu trop usés où il y a de la poussière dedans et des choses comme ça voilà moi j'aime le faire au pinceau de nouveau vous êtes libre de le faire comme vous voulez une fois que cette couleur est mise nous allons aller catalyser on va venir ensuite sur la plus grande partie de couleur que vous avez appliquée. on va y ajouter une pointe de blanc à nouveau ça n'est pas obligatoire vous pouvez travailler juste avec les couleurs pures mais il faut savoir que du coup vous aurez un résultat beaucoup plus soutenu et beaucoup plus tranché en contraste de couleurs moi je suis quelqu'un qui aime à la base un petit peu plus tout ce qui est euh, teint pastel et des choses comme ça, des choses assez douces, à, assez romantiques, assez mélangées. Donc j'ai tendance à mettre du blanc pour euh, adoucir un petit peu les couleurs. Je trouve aussi que ça permet un petit peu plus de, je ne sais pas comment je pourrais le dire, de, de magie entre guillemets parce qu'on se demande quelle ligne s'arrête où. Alors que quand vous faites des couleurs très tranchées, c'est beaucoup plus. On va venir maintenant rajouter une goutte de finition NCT dans chaque couleur qui est sur la palette, sauf le chrome puisque je l'ai déjà fait, mais dans chaque couleur. Ça va permettre à la couleur d'être beaucoup plus dispersable dans la couche de drop top coat. Donc vous mettez vraiment une petite goutte dans chaque. Le but n'est pas que ça devienne super liquide, c'est juste de le rendre un petit peu plus liquide. Vous mélangez de nouveau, vous pouvez mélanger au dotting tool si vous avez un dotting tool. Moi je fais ça au petit bâtonnet de buis que j'essuie chaque fois entre, entre les deux. Donc vous mélangez vos couleurs avec le blanc et la goutte. De nouveau vous allez voir que sur la palette je mélange, mais je ne mélange pas de manière super 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 uniforme. Ça va permettre aussi que quand on prendra la couleur au pinceau, il y aura des nuances de couleur sur le pinceau. Et quand on viendra le mettre sur le tips, elles seront présentes également, ça rajoute un petit peu plus de, de réel à l'effet que, que l'on va faire aujourd'hui pour faire l'effet euh, marbré. Donc je vais vous montrer un petit peu de plus près que les couleurs ne sont pas super uniformes. Vous voyez là au milieu, vous le voyez bien, mais ça va poser aucun souci, vous verrez. En attendant notre tip à catalyser, on va appliquer au pinceau un petit peu de drop top coat. Et on ne va pas le catalyser. Donc on travaille sur le gel non catalysé. C'est le principe de la drop top coat. C'est aussi un, une couche qui va être en fait comme une véritable patinoire. Dès que vous allez mettre une couleur dessus, elle va se disperser complètement. Ça ne va pas rester en place. Donc maintenant que vous avez mis cette couche, on va prendre le pinceau fin le Kessy Magic Brush. Vous pouvez le faire avec un autre type de pinceau aussi, mais essayez d'avoir un pinceau avec un poil assez long. On va prélever la couleur de fond. Ça va nous permettre d'avoir une zone de travail. Si vous ne mettez pas ce que moi j'appelle une zone de travail avec la couleur de fond, ici le focus ne se fait pas, mais je fais une première délimitation. Je vous ferai des schémas tout à l'heure, ne hein, vous inquiétez pas. Si vous ne mettez pas une zone de travail, la première couleur que vous allez venir mettre dedans va complètement se disperser, voire disparaître. Vous voyez ici, je la, je l'applique. Bon, c'est ton sur ton pour le voir, c'est pas hyper facile, mais en fait, ça va se disperser très fort. Le fait que la première couche se disperse très fort, ça va permettre que lorsque je vais venir avec ma deuxième couche, elle va aussi se disperser, mais de manière moins importante ce qui va me permettre d'avoir un meilleur contrôle du design que je suis en train de créer. Vous voyez que là j'ai fait deux lignes fines et que malgré tout elles sont déjà en train de se disperser. Donc imaginez si je n'avais pas mis de couche de dispersion avant. Ensuite vous allez venir jouer et là les filles sincèrement il n'y a pas de règle, c'est un petit peu au feeling. Vous venez créer les contrastes que vous aimez. Donc vous venez créer ça avec du clair, du plus foncé, avec des lignes très courbées, avec des lignes plus ou moins droites. Là, il faut vraiment laisser parler, entre guillemets, euh, votre main. Vous pouvez toujours venir retravailler 
Voilà, ici en dessous, par exemple, j'ai mis une ligne assez foncée. Je vais vous montrer si vous dites, oui, oh, non, c'est trop foncé, je voudrais l'éclaircir. Vous rincez le pinceau, on va éclaircir ici. Vous reprenez de la couleur de base et vous venez le mettre juste dans le creux. Ça va couvrir, vous faites glisser pour créer un motif et voilà, vous arrivez à affiner votre ligne. Entre temps, vous voyez que la première couche qu'on avait mis avec le rose chrome est vraiment en train de se disperser. C'est pas grave, même si vous avez l'impression de perdre le design, laissez-la se disperser. Vous voulez l'accentuer, vous faites comme je fais ici, vous venez en remettre. Il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qu'on peut travailler entre guillemets à l'infini. Pour la quantité de drop top coat que j'ai mis avant de venir travailler, il ne faut pas en mettre ni trop peu, ni de trop. Le premier tips, faites toujours un test pour vous familiariser avec le produit. Moi j'ai tendance à donner comme repère, on n'en met pas si peu qu'une base, mais on n'en met pas autant qu'une rubber base non plus, c'est un petit peu entre les deux. Donc dites-vous qu'il doit y avoir de la matière sur le tips, mais la matière ne doit pas être déposée avec un système de fil à fil et euh, par exemple de gouttes où il faut renverser le doigt pour que un petit apex se crée parce qu'il y a plus de produits, ça ce sera de trop. Et il ne faut pas non plus mettre la matière et racler. Ça, ce sera trop peu. Il faut que les gels puissent glisser dessus. Qu'est-ce qui se passe si vous n'en mettez pas assez Ça ne glissera pas. Qu'est-ce qui se passe si vous en mettez de trop Ça glissera. Mais au moment de la catalysation, vous allez avoir des surprises parce que ça va glisser complètement d'un côté et former une épaisseur. Donc familiarisez-vous aussi un petit peu avec la quantité de produits à mettre sur un tips. Bon, ce n'est pas toujours évident, mais sur cliente, si vous en mettez trop, ça va être une catastrophe. Donc ici on a fait des lignes, j'ai travaillé encore, vous voyez que je ne travaille pas toujours au même endroit, donc ne faites pas toujours le même mouvement, venez vraiment jouer avec les pinceaux, et en fait, pour être honnête, c'est pas une technique sur laquelle vous avez du contrôle. Celles qui sont vraiment contrôle fric et qui ont besoin de faire un schéma et des dessins et, et des angles droits et des choses comme ça sur le dessin, oubliez cette technique là. C'est le, le type, c'est le gel qui décide un petit peu pour vous. Vous vous donnez la direction, mais vous ne savez pas contrôler à gauche, à droite ou des choses comme ça. Après, vous pouvez venir avec, comme je vous l'ai montré, d'abord une couche de fond qui va être totalement transparente pour délimiter une zone de travail. Mais ce n'est pas quelque chose <rire> vraiment de contrôlable. Ici, je suis assez satisfaite, je le mets à catalyser et je vous réexplique la zone de travail. Ça, c'est le type qu'on a. On va venir mettre une première couche de produit transparent après avoir mis la drop top coat. Elle va se disperser et elle va délimiter une zone comme ici. Ensuite, on viendra travailler dans cette zone. Cette zone-là, vous allez mettre un trait fin et ça va devenir une zone large. Ensuite, vous pourrez venir faire des traits fins dans cette zone-là et les traits resteront quand même relativement fins. Ils vont se disperser, mais pas autant qu'une première fois. Vous pouvez choisir de travailler dans différents sens. Ici, on a travaillé dans ce sens-là. Vous pouvez créer une zone de travail de cette manière-là. Vous pouvez créer une zone de travail dans l'autre sens sans problème sur toute la longueur du tips. Vous pouvez vous arrêter en cours de route. Vous pouvez en faire deux sur la même distance. Vous pouvez en faire une qui part dans l'autre sens. C'est vraiment au choix. Mais n'oubliez pas, d'abord, une couleur de base sensible, au, enfin similaire au fond, pour créer une zone de travail qui va se disperser dans laquelle vous viendrez dessiner. C'est le secret pour garder des lignes correctes. Si vous ne faites pas cette première étape de zone de travail, vous n'aurez pas un résultat aussi marqué. Bien sûr, vous pouvez l'avoir de manière différente, mais ici voilà, ça c'est ma technique, c'est comme ça que je le montre. Vous voyez, j'ai chaque fois travaillé avec cette façon là. Et ça m'a chaque fois permis de garder des zones assez soutenues et avec une différence nettement marquée. Voilà, ça c'était un petit schéma en plus pour que vous puissiez voir. Alors, ce que je fais parfois aussi après la catalysation, je regarde si j'ai envie de rajouter un accent par là ou quoi. Ça m'arrive parfois de remettre au pinceau fin un petit accent de chrome ou de blanc, si je trouve que ça manque, mais là, sans couche de drop top coat, sans couche de dispersion, vraiment juste pour marquer un petit peu plus. Donc ici je vais repasser une ligne et un petit accent sur le dessus aussi. 
étant donné qu'on a dispersé le chrome dans la finition, il est beaucoup plus euh, liquide et plus clair qu'un chrome qu'on aurait d'habitude. Donc vous pouvez euh, repasser encore une fois du produit avant de remettre à catalyser. Vous voyez, j'en rajoute un petit peu ici. Ça ne change pas grand chose au design, mais étant donné qu'en haut j'avais une belle marque rose, je voulais l'avoir en rappel en bas aussi. Le blanc, personnellement, j'en rajouterai pas parce qu'on a une jolie ligne blanche dans notre marbré. Donc je laisserai ça comme ça. Et une fois que vous êtes satisfaite pleinement, vous pouvez le mettre à catalyser un petit peu plus longtemps puisque normalement sur cliente, vous faites deux doigts, donc c'est parfois 30 secondes ou quelque chose comme ça. Donc là, vous catalysez jusqu'à la fin, surtout avec des chromes et des choses comme ça. Voilà notre design de fin. Je vais venir mettre la wet look qui pour moi est la plus brillante définition, mais ça reste personnel. C'est aussi très très joli avec des top coats mat. Donc là, faites-vous plaisir. Vous pouvez même à cette étape-là rajouter des petites feuilles d'or, du foil, des flakes, que sais-je, vraiment ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez dessiner des arabesques, des lignes géométriques par-dessus. Ça, c'est vraiment au choix. Moi, je les aime comme ça, nature. Voilà. À la sortie de la lampe, on a un design marbré. Vous voyez que la couche de fond et la couche de travail qu'on a créée a vraiment bien délimité les lignes. On a de jolies couleurs. Voilà, vous voyez que c'est pas si compliqué. C'est assez facile. J'espère que je vais voir partout, partout sur la toile des petits marbrés. Taguez-moi dedans, ça me fera super plaisir. Montrez-moi vos essais, je suis disponible si vous avez des questions, bien entendu. N'oubliez pas nos shops, nos adresses, tout se trouve en barre d'infos et je vous embrasse.